biblijska poduka na temu. Vlasti koju svi vjernici imaju po imenu Isusa Krista nad svim silama tame. Ovo je serija biblijskih poduka u stvari o blagoslovima koji su nam dostupni kao kršćanima koje možemo odmah koristiti. Govorili smo do sad i meni se to zatvorilo, kao ja bih rekao da smo jednu, jednu temu zatvorili, važnu temu. Govorili smo o primanju blagoslova zdravlja po vjeri. Svaki vjernik, hvala ti Isus, zbog žrtve na križu, po milosti, koja nam je dana od strane Otca u Kristu Isusu, ako mu predamo život i odreknemo se starog života u grijehu i voljni smo živjeti u ljubavi, sljedeći primjer Isusa Krista, imamo jamstvo da nam pripada ozdravljenje od svake bolesti, slabosti, nemoći i također oslobođenje od svake muke, patnje i bole. Mi to možemo koristiti odmah, to je dio evanđelja. Evanđelj je doista sila Božja, po Rimljanima 1.16, na soterija kaže tekst, to je imenica, kaže na spasenje, to je značenje riječi na grčkom, izbavljenje, ozdravljenje, očuvanje od zlog i opskrba sa svime što nam je potrebno da uspješno završimo ovo naše zemansko hodočašće. Dakle, imenica soterija i glagol sozo, Kriju u sebi puno više od riječi spasenje ili spasiti kako se obično prevodi. To ujedno uključuje hvala Tisuse i stvarnost koja se tiče našeg tijela, dakle ozdravljenje. I o tome smo govorili. Sam Isus je rekao kad je odlazio na nebo i dao upute svojim učenicima da idu u cijeli svijet u Marku 16, stihovi 15 do 20 i propovjedaju baš to evanđelje koje u sebi ima cijeli paket sozo. Hvala ti Isuse da će svi oni koji doista povjeruju i kao znak primanja te milosti krste se u vodi i prikažu da se odvaja od tadašnje židovske crkve. Hvala ti Isuse prati sljedeći znakovi. Broj 1 o čemu evo u ovoj seriji biblijskih poduka. Broj 1 znači prvi od pet čudesnih znakova u moje ime izgoniće zloduhe. Ovo su znaci koji će pratiti one koji vjeruju. U moje ime izgonit će zloduhe. Dakle, svi koji vjeruju, svi koji su predali život Isusu, svi oni koji su se zaputili njegovim hvala ti Isuse putem koji vodi nazad u život, imaju pravo na ime Isuso i tom imenu su podložne sve sile tame. Nažalost, a to je naša tema, vjernici to ne koriste, ne uživaju taj blagoslov. Bez obzira bili oni lajci ili bili oni na pozicije onoga koji podučava ili vodi stado. Jako malo je oni koji doista uživaju taj blagoslov potpune nadmoći i vlasti nad svim silama tame. I onda nastavlja, znači novim će jezicima zborit, uzima će smije u ruke, ako popiju nešto otrovno neće im naudit i ovo je onaj dio kojeg evo ponavljamo, polaga će ruke na bolesne i oni će ozdravljati. Nije rekao polagaće ruke samo na one sa plućnim bolestima, hvala ti Isuse, ili samo neko imao probleme sa kičmom, nego na sve bolesne i nije rekao m- može biti da će netko od njih ozdraviti ili s vremena na vrijeme kad mi se čefne, kaže otac, nego će svi ozdraviti. Pa onda možemo zaključiti da je njegova volja da po polaganju ruku ljude ozdrave. Kad je to njima rekao, Isus je bio uznesen na nebo i sjeo s desne strane Bogu, a oni su točno kako im je rekao, otišli i propovjedali su svuda o evanđelju. Riječi, hvala ti Isus, radosne vijeste. A Isus je surađivao s njima i potvrđivao je njihovu riječ ili riječ svoje milosti, kako kažu dijela 14.3 sa popratnim znacima i čudesima. To je Marko 16, stihove 15 do 20, određenje za sve istinske vjernike, po čemu evo odmah možemo vidjeti da nam pripada zdravlje i evo u ovoj novoj seriji biblijskih poduka ćemo naučiti da imamo vlast. Zdravlje prisvajamo, vlast koristimo, to nam pripada odmah. No koliko brzo mi prisvojimo zdravlje i koliko uspješno mi, hvala ti se, koristimo vlast, to ovisi o nama. 
o našoj vjeri, o našem stupnju zrelosti, o našem odnosu sa Isusom koji se uspostavlja kroz ljubav i tu je problem. Ali ja hoću da mi ovo razumijemo. Nama zdravlje pripada odma i to za svo tijelo. Hvala te Isuse, ne samo za dušu koja se oslobađa od grijeha i od utjeca zlih sila, nego i za tijelo. I mi imamo svaki vjernik, dakle ima vlast nad silama tame koliko god da oni bili čupavi i dlakavi. Točno kako kaže u Luki 9.1 i u Mateju 10.1 kad je učenicima prije poslanja dao vlast da izgone zle duhove i da iscijelju sve boleste. Pa evo ja bih htio da mi to naučimo i primjenjujemo, da budemo blagoslov za druge ljude, a da mi hodamo u pobjedi kako valja u Kristu Isusu, od kojeg smo primili dar pravednosti i obilje milosti, jer to je milost i stoga po njemu trebamo u ovom životu vladat poput kraljeva po Rimljanima 5.17 to znači sjedet na prijestolju slave u duhu zajedno s njime s kojim smo postali jedan duh po prvim Korinčanima 6.17 i po Efežanima 2.6 hvala te Isuse kao tijelo Kristovo Kristovu vlast koju je predao svom tijelu sprovodit na zemlji u njegovo ime kao da je on osobno tu po Mateju 28.18 do 20 Amen E sad, koliko ljudi ovdje među nama i u svijetu ovo zna i primjenjuje, pa pogledajte stanje. U kakvom su stanju ljudi i koliko su potlačeni, poraženi od strane zlih sila, tragedija je da na njima imaju vlast. Pa evo Isuse, ja stavljam ovaj slučaj, kritičan slučaj u tvom tijelu, u svim vjeroispovijestima pred tebe ja te molim da ti mene daš riječ, da me dotakneš svojim duhom svetim, da ono što će izlaziti iz mojih usta po Jeremi 1.9 bude riječ Božja puna sile koja ruši pred sobom sve Bogu protivno sva kriva svačanja. Ljudsko razmišljanje, sotovske obmane, sve dok se oholost u ljudi ne pokori tvoje moćnoj riječi i svaka misa dovede do pokornosti tvoj mudrosti kako i valja. Po drugim korinčanima 10 stihovi 4 i 5 zbog čeg ti ja evo zahvaljujem Isuse. Molim se i za one koji slušaju da im se srce otvori kad čuju tvoju riječ, da prime riječ poduke u srce, da prime tebe s tom riječi kroz vršenje te riječi. Hvala ti Isuse, poslušnost tvoje riječi u životu, uđu u sjedinjenje s tobom, s tvojim duhom i tako budu preblagoslovljeni po otkrovenju 3.20. Amen. Evo u Evanđelju po Mateju 17. poglavlje imamo jedan znakovi događaj koji će jasno pokazati na ovaj problem kojeg mi ovdje namjeravamo riješiti. Mi za njega imamo rješenja, ali najprije moramo istaknuti problem. Dakle, čuvena zgoda sa dječakom koji imao padavicu. Mi obično citiramo Marka 9. poglavlje kad je otac dječaka došao k Isusu za vapi ako što možeš učiniti. Ako nam možeš pomoć, učini nešto. Isus mu je rekao, Marko 9, 22 do 24, što ako možeš, sve je moguće onome koji vjeruje. Hvala ti se dječakov, otac je rekao, vjerujem, pomozi moje, ne vjeri. Hvala, mi obično to citiramo, ali ovo je znakovito. Dakle, čitamo u Mateju 17. poglavlje, čitat ćemo 14. stih, volimo te Isuse, pa ćemo čitati do 20. to bit će dovoljno. I kad dođoše k mnoštu, pristupi mu neki čovjek padajući pred njim na koljena i govoreći gospodaru smiluj se mojemu sinu smiluj se ili budi milostan da je vapaj od oca zbog svog djeteta Isusu Hristu da mu pokaže ljubav, iskaže svoju silu i ozdravi ga. Stoga je u svetom pismu milostrđe ili milost s njegove strane ozdravljenje za ljude. Isus je i dalje veliki milostrni svećeni, pun ljubavi koji su osjeća s našim slabostima jer je sam je bio čovjek. Hvala ti se po Hebrejima 2.17 i 18. Pazi, gospodaru smiluj se mome sinu jer je padavičar i strašno trpi, ta često pada u vatru i često u vodu. Hoće reći hvala ti se kad ima padavicu, ako je blizu vatra padne u vatru, ako je blizu voda padne u vodu. Hvala ti Isuse, padne da ga uhvate. U principu ga za odu želi ubiti. Pazi. I o, 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 ovo je ključno. I dovedo ga tvojim učenicima. 
Jer Isus je došao, već je mnoštvo bilo tu, već se situacija razvila. Mnoštvo je tu i njegovi su učenici tu. Njegovi učenici. I dovedo ga tvojim učenicima i ne mogoše ga ozdraviti. Što implicira htije doše, ali ne mogoše. E sad, to su isti oni učenici kojima je isti ovaj Isus u Mateju deseto poglavlje rekao dajem vam vlast da izgonite zle duhove, isto u Luki kaže 9.1, ali kaže sve zle duhove, zato ja kažem koliko god čupavi dlakavi bili. Ne ovisi o veličine, hvala ti se, repaju gustoći dlake. Dajem vam vlast da izgonite zle duhove i iscijeljujete sve bolesti. Naziv ove biblijske poduke i onih koji, koje slijede je dao sam vam vlast. Jednom kad je Isus njima dao vlast, riječima dajem vam vlast, od tad oni imaju vlast. Kad bi mi rekli da učenici nisu imali vlast, kaže Kenneth Hagin za ovu situaciju, mi bi lagali jer sve to pismo kaže da im je Isus dao vlast. Mi iznosimo činjenice u ovim biblijskim podukama. Hvala ti Isus i volimo te Isus. Dakle, ja bih htio da mi ovo očima, jer svi smo mi ti učenici. Kad smo mi primili doista Isusa Krista u život, mi smo zajedno sa predanjem, prihvaćanjem njegovog imena iznad našeg života, hvala ti Isus, primili vlast koja je u imenu Isusa Krista. Ovo su znaci Marko 16.17 koji će pratiti one koji vjeruju u evanđelju, to znači čuli su poruku evanđelja, odlučili su se za Isusa, odrekli gospodara, hvala ti se počeli novi život sljedbeništva Isusa Krista na stazi ljubave. Ovo su znaci koji će pratiti one koji vjeruju u moje ime i zgoniće zle duhove. Kad je Isus objašnjavao Kenneth Hagin u onoj prvoj vizi, kad mu se 51. objavio, baš ovo što Kenneth Hagin nije znao, on je rekao, ne bi oni mogli izgoni zle duhove da nemaju vlast. To je uključeno u toj rečenici. Dakle, mi najprije moramo razumjeti, a ovo jedva da itko razumije, jer ne provode dovoljno vremena razmišljajući onome što je rečeno dobar broj ni ne vjeruje ono što je rečeno a onda nestanu i ne razmisle što znači to što piše u svetom pismu što znači kad on kaže dao sam vam vlast to znači da imaš vlast što znači kad imaš vlast na zlim duhovima to znači da su ti podložne kako su ti podložni ako imaš vlast u ime Isusa Krista kao da Isus stoji pred njima? U ime ili na mjesto. Hvala tebi Isus, e tu mi trebamo ući u sveto pismo, evo ja jesam i proučavati Isusovu službu, na koji način se on odnosio prema zlim duhovima, pa evo da ne bude previše zgoda, bit će dovoljno ova jedna. No što je Isus onda čini u tijelu iz Nazareta, čini i sad po svom duhu i po svom imenu, u svom grupnom tijelu što je crkva, po svakom istinskom vjerniku, dao sam vam vlast. To znači da imamo vlast. Koristimo li mi tu vlast, pa znate kako bi rekli grci, eci keci. Grci bi rekli eci keci. Hvala tebi Isus, znate kako bi rekli marokanci. Šuja, šuja. Hvala tebi Isus, volimo te Isus. Znate kako bi španjolci rekli? Mao meno. Znate kako bi mi rekli? Više manje. Isus se upomeš. Dakle, naziv ove biblijske poduke, iznimno važna izjava, to je znači iz Luke 10.19., Dao sam vam vlast. To znači da imamo vlast. Koristimo li mi tu vlast? Pa hvala tebi Isuse. Znate kako bi francuzi rekli? Kom si, kom sa. Hvala tebi Isuse. Dobro, evo vraćamo se. Mi ćemo dokazati naš slučaj. Prelazimo na drugi blagoslov. Prvi je bila, hvala, prvi je bio zdravlje. Drugi je vlast. 
u ime Isusa Krista na svim silama tame. To pripada odmah svim vjernicima, ali koliko oni uživaju taj blagoslov, ovisi o njihovom poznavanju Svetog pisma, o njihovoj vjeri ono što piše, koja ovisi o njihovom odnosu sa Isusom i suživotu s njime kroz ljubav. Volimo te Isuse. Dobro, ajmo iz početka ako ste se pogubili. Ponavljat ću me. To je svrha ovih biblijskih poduka. I kad dođoše k mnoštvu, dakle Isus, pristupi mu Isusu neki čovjek padajući pred njim na koljena i govoreći gospodaru smiluj se mojemu sinu, budi milosrdan, jer je padavičar i strašno trpi. Ta često pada u vatru i često u vodu, pazi, i dovedo ga tvojim učenicima i ne mogoše ga ozdraviti. Implicira ova rečenica da su htjeli, ali da nisu mogli, a to slijedi u nastavku teksta. Nismo li mi isto ti učenici? Sasvim izvjesno, ti učenici su, hvala ti Isus, u 17. poglavlju imali vlast koju mi Isus dao u 10. poglavlju. Ja mislim da se razumiju da je 10. poglavlje ispred 17. poglavlja. To je da je 17. iza 10. kad su oni primili vlast. Unatoč tome što su imali vlast, oni je nisu znali koristiti i život, hvala ti Isuse, dječaka nije bio promijenjen. A Isus odgovorivši ocu tog dječaka reče, o naraštaju nevjerni i iskvareni. Dokle li ću s vama bit, dokle li vas podnosit, dovedite mi ga ovamo. Evo Isus kako se odnosio prema zlim duhovima. Kratko, hvala ti Isus, ali učinkovito. I zaprijeti Isus zloduhu, to je jedna riječ. To je riječ, kaže u Matej 8.16, uveće mu donješe mnogi koji su bili pod utjecaj zlih duhova, on izagna duhove riječ, to je riječ zapovjed, primjena vlasti, hvala te Isuse i on mora ići. Svi zli duhovi, bez obzira koliko bili čupavi, dlakavi. I zaprijeti Isu zlom duhu, te on izađe iz njega i, ostra, i ozdravi dječaka od onog časa. To odma radi. Kad riječ bude izgovorena u zapovjede, hvala te Isuse u ime Isusova, u pravoj vjeri. Odma. Isto koji ko zdravlja. Odma čim je prava vjera. Ono nam prepada odma. E ovu vlast da zaprijetimo zlom duhu i da on odma izađe, kako god da je velik čupa vlaka, neprijateljski raspoložen, imamo i svi mi koji smo doista Isusovi učenici. Kako znamo? Pa Isus je rekao, dao sam vam vlast u Luki 10.19, a tu vlast im je dao, volimo te Isu, u Luki 9.1. A ovdje to u Mateju 10.1, to su iste zgode druga evanđelja, pazi. E tad učenice, evo ga, to smo mi, pristupivši Isusu na samo rekoše, zašto ga mi ne mogu smo izagnati? Znači, htjeli su, ali nisu mogli. Kaže Kenneth Hagin, kad bi mi rekli da oni nisu imali vlast iz agna zlog duha, mi bi lagale. Jer pismo jasno kaže da su imali vlast. Iz čega možemo zaključiti da mi možemo imati vlast, a da od nje nema nikakve koriste. I da zao duh i dalje tlači bilo nas ili naše voljene. Zar nije ovo sad za pas na koljena i plakat hvala ti Isuse do kraja drugog tjedna? Najmanje. Hvala tebi Isuse. Zašto ga mi ne mogu smo izagnat? Učenice. To znači da su Isusove. Isus im reče zbog vaše nevjere. Zbog vaše nevjere. Iz čega možemo zaključiti da vlast radi na vjeru, kao i svaki drugi blagoslov. Kao i primanje zdravlja, 
tako i korištenje vlasti radi na vjeru. Evo Isus je rekao, računamo da zna što govori, da mi možemo imat vlast i imamo je kao njegove sljedbenice, ali bez vjere ta vlast nije korištena na isprava način i izostaje učinci, a to su u moje ime i zagnaće ili izgoni zle duhove. I za velikog broja bolesti, ali ne svih, stoje zli duhove. Volimo te Isuse. To je čuveni Matej 17.20, mi njega inače citiramo, ali sad ćemo pročitati da ljudi znaju hvalati se da ga nismo izmislili, nego da stoju u svetom pismu. A Isus im reče zbog vaše nevjere, jer zaista kaže vam, ako imate vjeru, kao zrno gorušićeno, to vam jako malo sjeme, ne znam da li ste ga ikad vidjeli, ja sam ga imao u ruci, hvala ti se jako malo. Reći ćete ovoj gori, premijesti se odade o nama. Za ovog dječaka i za njegovog oca, ta gora je bio za odu koji je tlačio njegovo tijelo što se očitovalo kao padavica. To bi inače bila epilepsija. Volimo te Isuse. I gori će te ovoj reč premijesti se odavde onamo i premijesti će se i ništa vama neće biti nemoguće. I ništa vama neće biti nemoguće. Hvala tebi Isuse i sad obično ljudi ovaj 21. stih izdvaju, a ova vrsta ne izlazi osim molit tvojim postom što se vidi iz Isusovog djelovanja, da je on baš sad tu molio i postio, on ga jednostavno sprašio i koristio vlast hvala te Isuse koja je bila pripadna i jednostavno je zao duh morao ići. Hvala tebi Isuse, evo ovo je problem kojega mi moramo riješiti jer hvala te Isuse, ovo je tragična situacija za vjernike. Dakle, svi oni koji su primili Krista u život, koji se mogu nazvat njegovim učenicima ili sljedbenicima, imaju pravo koristiti ime Isusova kojem su podložni svi zli duhovi. I ako je ime korišteno na isprava način, a to znači u vjeri, zao duh mora ići. I to za ljude koji su potlačeni znači oslobođenje i u velikom broju slučajeva iscijeljenje. Jer to nam pripada po riječi evanđelja, radosnoj vijesti onome što je Bog i naš otac učinio za sve nas u Kristu Isusu na križu. To vam je radosna vijest ili evanđelje. Isuse, hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Isuse, hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. Dobro, ja sam ovu knjigu već spomenuo, to je baš knjiga od Kenneth Hagina, zove se Proučavanje Biblije sa pogledom na vjeru. I možete misli kad nas blagoslovi ona mala knjižica koja je usput rečeno također unutra, recimo što je vjera, stvarna vjera, koliko nas blagoslovi cijelo njegovo proučavanje svetog pisma. Evo, mene ovo je zblagoslovilo, ovo nije veliki dio, veliko poglavlje, podpoglavlje, ali je mene iznimno blagoslovila. Ona je naziva ne nedostatak sile, nego nedostatak vjere. Ne nedostatak sile, nego nedostatak vjere. I Kenneth Hagin kaže, mnoge godine ja sam čuo ljude koji su članovi crkava cjelovitog evanđelja, to bi bile pentekostalne crkve i ta kategorija crkva koji vjeruju u cijeli paket spasenja, izbavljenja, ozdravljenja, krštenja u duhu svetom sa svim darovima, to znači crkve cjelovitog evanđelja. Čuo sam ljude kako govore da im treba više sile da bi mogli izgoni zle duhove i činiti dijela koja je Isus činio. Nije li to način razmišljanja svih ljudi? Ja mislim da jest, znam i po sebi, hvala ti Isuse, dok nisam bio bolje podučen i ja sam isto gledal bi se negdje mogao priključiti na više volti, pa bi onda radila. <laughs> Ali nedostatak sile nije ni najmanje problem. Nije ono što stvara problem. Ljudi koji to kažu, oni promašuju bit. Jer ako imate duha svetoga, imate silu. A volimo te Isuse. Ljudi koji su kršteni u duhu svetome, oni imaju silu. Pazi, ovo je važno, ni najponovit ćemo. 
godinama, a znate da ima dosta godina službe, on je umro u 70. godine svoje službe. 70 godina aktivne službe. Osobno pozvan od majčine utrobe, probuđen i vođen od strane Isusa oko na oko. Veliki sluga. Znači sva što je vidio i čuo. Godinama, kaže sam, slušao ljude cjelovitog evanđelja. To dakle nisu tradicionalni vjernici, oni ne vjeruju evanđelje, nit ga poznaju. To znači vjeruju u cijeli paket i mi vjerujemo u cijeli paket, samo se kod nas zove sozo, znam, to je cijeli paket. Spasenje, izbavljenje, ozdravljenje i krštenje u duhu svetome sa popratnim darovima i pobjedničkim načinom života. To bi bilo cijelovito evanđe. Ja sam slušao ljude koji su članovi crkava cijelovitog evanđelja, hvala tebi Isuse, kako govore da im nedostaje sile, evo samo da mi još sile, bila neka koja bi ja dijela činio Isusova i izgonio zle duhove i ozdravlja, tako? Ali, kaže Kenneth Hagin, nedostatak sile nije ni najmanje ovdje problem. Ljudi koji to kažu promašili su bit. Jer ako imate duha svetoga, onda imate silo. Ljudi misle da kad bi imali više sile, riječ bi ove važno automatski radila, ali riječ radi po vjeri. Ljudi misle kad bi imali više sile da bi riječ automatski radila, ali riječ radi po vjeri. E ovo mi moramo razumjeti. Ovo mi moramo razumjeti. Ovo mi moramo razumjeti. Hvala tebi Isuse. Zamisle. Imamo vlast. Riječ jasno govori da imamo vlast, a mi živimo u porazu. Ako to nije tragedija, ja ne znam što jest. A sad ću vam ovdje, točno ovdje, ispričati što je mene dovelo do toga da zađem dublje u sve to pismo i da razmotrim problem zli duhova i vlasti koju mi kao vjernici imamo nad njima u ime Isusa Krista. Jer meni je zbog jedne situacije postalo iznimno važno naučiti razumije da li to doista radi onako kako piše. Negdje na početku moje aktivne službe, ne mog hoda s Isusom, to treba razlučiti. Hvala ti Isuse, mi smo, tako se poklopilo jedna žena, pa je završila u vrapču, pa mi išli posjeti tu ženu. I onda jedna druga žena koja je bila s njom u sobe, došla do knjige koja je ova dobila od mene, od mene i htjela se sa mnom vidjeti. Kad smo se mi s tom drugom ženom vidjeli, onda smo se mi pozabavili s njom i ona je na kraju čudesno ozdravila i hvala te Isuse, evo je dan danas je zdrava, bila je ovisnik u alkoholu, život joj je propadao, šest puta bila u vrapću, ona je potpuno bila oslobođena zbog naše ljubavi, zbog čiste istine, zbog mog zalaganja i moletvi, hvala te Isuse i, i dan danas je s nama i prati nas. Volimo te Isusa, zahvalna je i sve joj se u životu riješilo i stanje u obitelji, presjetna je majka i baka ili nije li to veličanstveno. Zašto sam vam ovaj dio rekao? Zato što nas je ona prva nazvala ekipicom jer bi dolazili k njoj u vrapće stalno i brinuli se o njoj i trudili se oko nje. Ona rekla smo mi, mi baš prava ekipica. Eto, ja sam znao da će vas to razveseliti. No, kad smo mi tako dolazili u Vrapče, što je, hvala ti se, psihijatrijska bolnica najveća u Hrvatskoj, ne znam da li ste ikad bili, to je dosta prostrano područje i nisu svi ljudi na zatvorenom odjelu i nekim čudom bi ljudi dolazili k meni, onako prilazili, neki bi tražili cigarete, ja sam tad uvijek uzimao, dolazio bi spremno, naravno, prvi put su me zatekla, drugi put nisu, onda sam dolazio, imao bi pun džep sitniše, onda bi ja već imao spremno po dvije kune i svakome bi blagoslio te dvije kune i ja bi jedva čekao da me pitao za cigarete jer bi hvala ti Isuse oni dobili blagoslo preko kuna i meni se bila tu priključila jedna žena, nije bila toliko mlada, ali možemo reći mlada žena nju je nešto privuklo i tako je ona jedan dio sa mnom šetala dok sam ja odlazio i tu smo se mi povezali i kad sam ja drugi put došao ja sam došao zbog nje i hvala tebi Isuse, ja sam tamo znao pod hrastom u Vrapću na otvorenom njima držat predavanje, ja bi obično koristio jednu objavu, to je 5518 ili 5508 iz knjižice, ovo će naš prva ona koja se zove dođite k meni, ja bi uvijek nju koristio i to bi bilo suza svega, ja sam njima govorio oče u ljubavi da hvala te Isuse trebaju doći k njemu da ih on može izbaviti. 
I ja sam se sprijateljio s tom sad drugom ženom. I onda je ona, kad smo se mi družili, tad su to bili mala druženja, hvala ti se, kod moje najbolje prijateljice, gore na svetom duhu, i onda je ona počela dolaziti kako bi ona, znate, nekad došla, i preko nje, jer ona normalno tamo imala jednu drugu svoju prijateljicu, hvala ti se, koja je bila težak slučaj, da sad ne ulazim u djetinstvo, jako teško i, i to mi je stravična priča. U svakom slučaju ona je već bila jako oštećena, zvala se Stela. I kad je ova vidjela da je ovo je bolje i da dolazi u tako neku grupu, ona isto tako odlučila doći. Ona bi dolazila k nama i mi smo se trudili oko nje. Najbolje što smo znali i umjeli. Ja tad nisam imao znanje o vlasti po imenu Isusa Krista. S obzirom da ja nisam došao tim nekim crkvenim putem, nego sam ja došao s druge strane. Ja dakle nisam tad poznao sve to pismo s obzirom na vlasko. Ja nam pripadao Isusu Kristu, niti sam se ja nešto posebice bavio sa zlim duhovima, iako sam bio naravno svijestan njihovog prisustva, djelovanja i to puno, puno više nego normalni ljudi, jer sam odrasta na Svedenborgu koji ima oči otvoreni u duhov svijet, duhovni svijet, tako da vi znate da sam ja imao taj uvid, ali o vlasti nisam znao ništa. I na jednom od tih druženja, hvala tebi Isuse, gdje smo se mi bili okupili, bilo nas je relativno čak dobar broj, desetak, dvanaest u to vrijeme, ti si kralj Isus, smo, nakon što je bila riječ, tad sam ja još često pekao kruh, znao sam peć kruh i svakakve kruhove sam pekao i mi bi znali, naravno, ja bi spekao kruh i onda bi simbolično, prije nego što bi nešto blagovali, mi bi prelomili kruh i vino. I tako smo mi sjedili oko stola i ona je sjedila tu pored mene lijevo. Znači, ja sam sjedio na fotelji, tu je bio veliki trosje, tu ih je bilo više, onda je tu bio nastavak, mogli bi reći dosim, i ljudi su sjedili ovako. I to je bila jedna opušt, opuštena atmosfera i mi smo svi bili dobre volje i družili smo se, stvarno ti počeci su bili u ljubavi, to je drugačija to atmosfera nego ovako kad ljudi sa svih strana dolaze. I ja sam tu počeo moliti, ja kad sam prelomio kruh, znači nju je uhvatio duh i bacio je u zid. Vama je jasno da kad se prvi put susretneš s time da dlačice na kičmi reagira u jedan poseban način i da shvatiš onda zašto mačka ima onakvu reakciju kad... Dakle, trenutno, dakle, trenutno, trenutno je zavladala grobna tišina. Ja znam za sebe, a vjerujem i za njih, hvala ti Isuse, znači cijeli sistem je prošla ona jeza, volimo te Isuse, i mi smo, ja prvi odmah ušli u molitvu, to je sve što smo tad znali. Ja ne bi mogao reći da me strah bilo i kasnije razmišljajući o tome, hvala ti Isuse, ja sam vidio da meni nešto nedostaje. Meni je to pokazalo da, se, da, da meni nešto nedostaje. Nešto se dogodilo gdje sam ja vidio da je prisutna sila za koju ja trebam hvala ti Isuse, drugačija sredstva djelovanja nego je to slučaj bio do tad. Do tad je radilo na zagrljaj, na osmijeh, na zračenje, na sjaj u oku, na ljubav. Međutim, meni se pokazalo da, da, da to nije dovoljno. I njezin slučaj, da vam sad ne govorimo, mnogim takvim, bilo tu svega, to vam je jasno, raznih je tu bilo očitovanja po putu. Zadnje što sam čuo je da je taj duh kad se njoj oči zamrače, za crde četiri odrasla muškarca, ona pretukla. Znate, nije to da je bilo uvijek jednostavno. Jednom kad sam ja nju, nju ovako zagrlio, mene nije bilo strah, ali ja sam vidio da, da ja nemam što mi treba. Ona je jedno tri metra odletila iz mog naručja, dok sam ja ovako držao i molio. Ja nisam da znao vlasti, ja sam išao na ljubav. I ona je rekla, kad ti mene tako uzmeš i stisneš, ja osjetim tvoju ljubav, ja tad još njega više osjetim u sebi, vjerojatno se on tad očituje. I to je bio razlog da sam ja 2011. ostavio cijelo ljeto. Samo za to. Ja sam se odlučio posvetiti tome i vidjeti što sve to pismo govori o tome, volimo te Isuse, što objave govori o tome. I naručio sam, raspitao sam se, tražio sam, vidio sam, sedam, tako sam odlučio, najpriznatijih, najboljih knjiga na tu temu, koje postoje na svijetu, od onih koji imaju veliko iskustvo i uspjeh što se tiče djelovanja protiv, naravno, i oslobađanja ljudi od zlih duhova. I ja sam proveo cijelo ljeto tri mjeseca samo to proučavajući. Napisao sam 99 učenja na temu, to cijelo ljeto ja bi pisao svaki dan, ono tad kad sam pisao, jer ja odavno pišem. 
Pročitao sam nekoliko knjiga, hvala ti Isusa, i Kenneth Heginov vjernikov autorite, tri predavanja, tad knjižicu nisa, ja sam neprestano gledao. To je ono što sam najviše gledao njega. Najviše. Ja sam, ja sam stal na toga. Izvadio sam iz svetog pisma, iz vučne Biblije koju sam imao. Zvučna Biblija je bila tad izašla. Sve dijelove svetog pisma koji se tiču Isusovog djelovanja u odnosu na zle duhove. Ja sam to imao i na papiru i sakupio sam to u jedan MP3 zapis. Ja bi se s time legao i zaspao jutro budio. Tri mjeseca u komadu. Ono što je mene najviše zaokupilo, ne moram to znam citirati, ono što je mene najviše zaokupilo, hvala ti Isuse, bilo sljedeće pitanje. Da li ja osobno imam istu vlast koju je Isus imao dok je bio na zemlji i za koju pismo kaže da ju je dao svojim učenicima? To, ja sam mora to riješiti u srcu. Ja sam stalno mislio o tome. Ja sam stalno mislio o tome. To je Luka 10.19. Dakle, vratili su se 70-orica ili 72-ica. To vam je Luka 10. On im je prije toga isto tako poslao. Ih je da im je vlast Luka 9.1. Oni imaju svi učenice su imali tu vlast. I kako znamo? Pa oni su se vratili čudeći se Luka 10.17-20. Kaže, učenicu su se vratili radosni, čudeći se što im se i zli duhovi pokoravaju na ime Isusa. Zamislio, ja sam razmišljao stalno o tome. Ja sam tražio objavu srcu. Da li ja imam istu vlast koju Isus imao dok je hodao tijelo iz Nazareta, koju su imali učenici za vrijeme njegovog života dok su bili s njime i koju ima prva crkva, naravno, kako to govori u dijelima apostolskim i koju su, hvala ti se, prikazivali velike sluge poput tijelo ozborna kojega sam poznavao i evo sad Kenneth Irwin Hegena. Da, ja, da, da li to važi za... Da li ja imam tu vlast? Dao sam vlast. Dakle, nakon što su se učenici vratili od ušeljenja što im se zli duhovi pokoravaju na ime Isusa, Isus je rekao vidjek Sotonu kako pada s neba kao munja. I onda je rekao dao sam vlast. To je Luka 10.19. Dao. Zato se ova biblijska poduka zove dao sam vlast. Dao sam vlast. Luka 10.19 je moj ključni tekst bio. Mene zanimalo koliko vlasti ja imam. Što to znači za mene? To je meni se činilo od života važno. Luka 10.19, dao sam, ja znam da to piše, dao sam vam vlast da gazite po zmijama i škorpionima, jasne da govori o zlim silama, i svoj sili neprijateljskoj, jer govori o sili neprijateljskoj, dao sam vam vlast da gazite po zmijama i škorpionima i svoj sili, znači nema ni jedan preostali dio sile, a da ja nema vlast da ih gazim. O tome govori psalam 91.13, gazit ćeš lava i hvala ti se, lavi će smiju i utjecu. I ništa vam neće navodit. Ali nemojte se radovat, evo ga sad Isus potvrđuje, ali nemojte se radovat što vam se zli duhovi pokoravaju na moje ime, nego se radujte što su vam imena zapisana u nebesima. Ja sam morao dobiti odgovor. Da li ja imam doista tu vlast i što to znači za mene? I uložio sam sav napor dok nisam dobio odgovor. Kad se ta situacija dogodila u tom dnevnom boravku, ja sam sebi u duhu, znači ja sam vidio dok sam prignuo glavu i molio, ja sam vidio da meni nešto fali. Ja sam sebi rekao, ovo ti je zadnji put. Ja sam sebi rekao, znači ovo se sad dogodilo i nikad više neće. Ja više nikad neću odstupiti. Nisam pobjegao ili nešto, ali ja sam vidio da ja nemam što mi treba. Ja sam rekao, ovo to ti je to, tako sam ja rekao vragu. Znači ovo ti je to. To je to. Ovo ti je zadnji put. I bilo moj zadnji put. Hvala tebi Isuse. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. Dobro. Dakle, što vjernike spriječava ili ometa je nedostatak vjere, ne nedostatak sile. Sumnja ih okrada za blagoslove Bože. E tu moraju, vidi, vidi, tu moraju svi napraviti popravak. I o tome smo govorili što se tiče zdravlja, kako se ta sumnja otklanja kroz riječ Božju. To nitko namjesto tebe ne može otkloniti. 
Sumnja se otklanja vjerom, a vjera dolazi na specifičan način i to nitko na mjesto tebe ne može napraviti. Ti moraš riječ usaditi u srce, on ti mora dati objavu jer ponizno moliš iz pravog motiva. Ja sam molio zbog ljudi koji trpe, ja sam molio zbog te jadne žene i svih takvih. Hvala tebi Isus. Dakle, što ljude spriječava ili ometa, nije nedostatak, je nedostatak vjere, a ne nedostatak sile. Sumnja ih okrada za blagoslove Bože. Isus nije rekao, hvala ti Isus, da oni nisu mogli izagnat džavla jer nisu imali sile. Rekao je, ne mogu izagnat džavla zbog njihove nevjere. I nema veze što primate iz riječi Bože, Božja riječ i dalje djeluje putem vjere. A volimo te Isus. Sam misli to. Imamo vlast, a ne znamo je koristiti. Potlačeni i u porazu. Zamislio. Ako ovo nije tragično, ja ne znam što jeste. Ako ovo nije tragično, ja ne znam što jeste. Kad je zao duh bio izagnan? Pa hvala te Isuse, čim mu je Isus zaprijetio. Čim mu je Isus i zaprijeti Isus zlom duhu, te on izađe iz njega. Riječu, to je vlast. Samo riječ. U vjeru. Svjesnost da ima vlast, da ti pripada. To nitko na mjesto tebe, hvala ti Isus, ne može spoznat u srcu. Isuse, ti si kralj Isuse. Kaže Kenneth Hagin dalje, krštenje u duhu svetom je moćni dar kojega je Bog osigurao svojoj djeci, ali samo zbog toga što si ispunjen duhom svetim, to ne znači nužno da si uspješan kršćani. Nije li to tako? Kad ja vidim kršćanine, Evo, baš smo sad imali ponovo na kavi situaciju. Ja, ja, to mi je jedna od, od veličanstvenih situacija. Kad se spomene 23. psalam, on ima samo šest tihova. Većina ljudi ga zna citirati ili pjevati, a svi u porazu. U strahu, u oskodici. I ne znaju si naći puta. A to su sve blagoslovi. Hvala ti Isuse kad ti Isus pastir. Ali ga svi znaju na pamet. A od toga u životu nema nikakve koriste. Dakle, to što piše da ti imaš vlast... Prijatelju moj, ništa se neće promijeniti u tvom životu ako ti to ne prihvatiš u vjeri i ne djeluješ u skladu s time u potpunoj vjeri. E tu se mi moramo hvalati Isuse, unaprijediti. Svugdje oko nas su duhom ispunjeni kršćani koji nisu uspješni kršćani. Znate, to s ovim napredavanjima spustila se sila i onda se sve treze i oni nazad doma isto, u istoj su svađe s mužem, isto nemaju ništa nikakve koriste od njih u tijelu Krista, ali, ali bilo je dobro, tu ih je pogodilo s ove strane, pa znaš, ono, pod rebra. Ista stvar je ovdje, ispunili su se duhom govori u jeziku. Koja je korist od toga? Koja je korist od toga? Ja sam morao znat, je ovo radi? Dao sam vlast. Kad je Esek Viljem Kenja, hvala tebi, isto te velike sluga, Došao do ovog problema. Hvala tebi Isuse, predivno ime Isuse. Kenneth Hagin je uzimao od njega, dobio dozvolu da uzima od njega i koristio svoje knjeze ime Isuse. I to su jedine dvije knjige o Isusu na svijetu poznate i koje valjaju o imenu Isusa. Kaže, ja sam, ja sam, meni je palo na pamet, da li to što je Isus nama dao svoj ime, da li to znači kao... kao Puno moć koja se daje advokatu. Ja sam pitao jednog advokata, to se inače na engleskom zove the power of attorney. Mi damo advokatu puno moć, to znači punu moć da čini sve na mjesto nas. Ja sam pitao advokata koju moć ima, hvala ti Isuse, puno moć. Što znači puno moć? Je li to znači da ima punu moć? I on je rekao da da. To znači ja mogu ne sve imam to pravo hvala ti se kao da je klijent tu. E tako je Isus nama dao puno moć. Je li mi to koristimo? Pa koliko ja vidim hvavi me ispravite? Ne. Svugdje oko nas su duhom ispunjeni kršćani koji nisu uspješni kršćani, a ipak... 
Njihovo krštenje u duhu svetom ili ispunjenje duhom svetim je stvarno iskustvo. Ali sila koju su primjeli prilikom primjeli, hvala tebi Isuse, molim te za gramatičko pomazanje, ali sila koju su primili u krštenju duhu, duhom svetim sa dokazom govorenja u jezicima ipak mora biti korištena ili iskorištena putem vjere. Dakle, tu je, a nema koristi. Kako on naziva dalje, oni imaju u sebi centralu, električnu centralu, the powerhouse. A nema žarulja struje, ne radi ni jedan kućanski aparat. A u podrumu, a u podrumu centrala. Hvala tebi Isuse. I ako je prisutan nedostatak vjere prilikom prisvajanja obećanja Božih, e onda oni jednostavno zanemaruju električnu centralu koja u njima. Mogli bi reći spremnik sile. The powerhouse. U nama je the powerhouse. Duh sveti, sva moć. Ali mi ne koristimo. Zašto? Jer nemamo vjere u što? U njega koji je zagovorio riječ. Ne djelujemo u skladu s riječi u potpuno vjere jer sumnjamo u njega jer riječ nam nije stvarna. Vi, evo Kenneth Hagin, ne trebate još više sile. Što vam treba je naučit kako silu koju već posjedujete aktivirat u vašem životu. Pa evo, to je sveta namjer ovih naših biblijskih poduka. Ako se vama ne sviđa tema, ja ću promijeniti. Hvala tebe, Isus. Vi ne trebate više sile, što vam treba je naučiti kako već prisutnu silu koju imate aktivirat. To znači put the power to work. Kako da postane učinkovita u tvom životu. Volimo te, Isus, i hvala te, Isus. Nastavljamo, preskačemo di. Ti si kralj Isus i volimo te Isusa. Dakle, sumnja okrada mnoge duhom ispunjene kršćanine. Sumnja im krade ono najbolje što im je Bog pripremio ili osigurao. Ovi vjernici, hvala te Isuse, imaju silu, ali je ne koriste. One powerhouse ili spremnik sile, duha svetoga koje u njima ne znaju aktivirati. Tu je, sam misli to. Sam misli to. Tu je, ali nije aktivan i učinci izostaju i mi nismo blagoslovljeni i ostajemo poraženi i bližnje ne možemo osloboditi. Ako to nije tragedija, ja nemam pojma što je. I sad govori, prije mnogo godina, ja ću ovo sad neću čitat, prije mnogo godina jedan od domorodaca negdje u Africi koji je primio Isusa i time istinsko obraćenje zbog jednog misionara iz Amerike hvala tebi, dakle postoje kršćaninom, on je dakle nakon svog obraćenja čitao valda u raznim časopisima ili u knjigama o svemu što Isus Krist po duhu svetome čini u Americi kroz velike sluge i on je zaključio hvala ti Isuse da će moliti i, i ovo mi se sviđa, znate ovo Matej 17.21 moliti i postiti i on je zaključio da će postiti molit dok mu Bog također ne da tu silu dok je ne da i njemu i zato je odlučio da će ići na 21 dnevni post tako da bi mogao primi silu Božju od prilike nakon 10 dana toga posta Isus mu je progovorio i rekao mu je da ustane i da prestane postet zato što je sila već bila u njemu i jedino što on treba naučiti je kako je iskoristiti. Hoće reći da ne mora postiti, moliti, mučiti se, trapiti tijelo, dubiti na glave da bi imao više sile treba naučiti koristiti već postojeću silu duha svetoga za njega kaže Kenneth Hagin sa dokazom da je prisutna je govorenje u jezicima, to izlije sile dijela 2, 1 do 4 isponiše se duhom svetim i počeše govoriti u drugim jezicima kako im je duh davo zboriti, je tako piše? Dakle, desetog dana te namjere 
da postom od 21. dana primi više sile, mu je Isus progovorio, rekao je stane, ustane, ne treba ti više sile, tebi je. Trebaš naučiti kako se sila aktivira. I on je učinio točno što mu Isus rekao, naučio je aktivirati silu i nije prošlo puno hvala ti Isus, dok, su, dok ga nisu nazvali Billy Graham, poznati sluga baptistički Billy Graham, a afrički Billy Graham. Njegovi su skupovi okupljali gomile pa i do 80 tisuća ljudi. Hvala ti Isus. Sad zamisli, on je htio postiti moli dok ne dobije silu. A sila je već bila u njemu dok sveti koji je prebiva u njemu. Sumnja je okrala ljude iz Nazareta. Sad misli na Isusovu posjetu Nazaretu. Luka četvrto i Marko šesto pogled. Isus je bio pun sile duha kad je došao u Nazaret, ali nije mogao učiniti ni jedno čudo. Zato što mu nisu vjerovali. Sumnja je okrala ljude iz Nazareta za ono najbolje što je Bog imao za njih. Sumnja je okrala i učenike u 17. poglavlju Mateja, pa su oni podbacili i zagnat demona iz dječaka. Gospodar Isus im je rekao da su podbacile zbog njihove nevjere. Nije li rekao? Sasvim, iz, sasvim izvjesno. Sasvim izvjesno. Matej 17.20 kaže na pitanje zbog čega ga nismo mogli, a htjeli smo zbog vaše nevjere. I evo ga zaključujemo sa veličanstvenom pričom. Ako vas ovo ne izbaci iz čizama i levo iz adidaskih, hvala ti Isuse, rebokica, kako hoćete, ja ne znam što hoće. Dakle, ja bih htio da vi ovdje prebivate. Evo, ja znam da se Kenneth Hagin neće ljuti što mi koristimo ove materijale, jer Isus mu je rekao, naučio sam te kad ga je pozvao i poslao, naučio sam te po životnom iskustvu i po knjizi Biblije, što je vjera. E sad, ide i uči moj narod vjeri, što je od Isusa je za sve. I to je Kenneth Hagin znao. Volimo te Isuse, Evo ga, ovo je veličanstveno, pokušavat, probavat da li će riječ radit, je sumnjat u riječ Božju. Tad ne radi. Pazi, ovo je veličanstveno. Preskočit ću jedan dio. Kaže, kad mi se Isus ukazao prvi puta, to je bilo u 51. Tad mu se ukazuje, sad i po vremena je govorio, baš o tome, na, među ostalim, ali uglavnom, kako se treba odnositi prema zlim duhovima, demonima i samom džavlu, da bi sprovodio vlast koju mi svi imamo imenu Isusa Krista, pri čemu mu je rekao, od sad na dalje ćeš kad budeš u duhu, to znači kad duh hoće, djelovati u onome što moj pismo naziva da razlučivanja duhova, to je dar vizije, vidit će zle duhove. To je prvim korinčanima 12.10. Dobro, dakle, Isus mu se pokazao u vizi, digao ga do predstavlja slave, stavio mu je dlan, kaže prst desne ruke, na oba dlana, počeli su goriti kao žerave, i rekao mu je da mu daje posebnu službu iscijeljivanja i posebno pomazanje da iscijeljuje bolesne. Volimo te Isuse i kaže Kenneth Hagin, nakon toga je godinama molio za bolesne, ste spremni? Isus mi je rekao da prilikom molitve stavim jednu ruku naprijed, jednu nazad, i ako vatra koja u mojim rukama skače s jednog dlana na drugi dlan, to je znak da je prisutan zao duh. Moraš i zagna zlog duha, onda će čovjek ozdraviti. Ako vatra ne skače iz jednog dlana na drugi, onda je samo bolest, onda se odnosi prema bolesti. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse, ti si kralj Isuse. E, Isus je rekao, hvala tebi Isuse, da ja onda treba mi zagna zlog duha u njegovo ime. Pazi sad ovo. On je rekao da će u njegovo ime džavao ili demone napustiti tijelo osobe. Isus je rekao. Isus mu je rekao. Onda ako je zao duh prisutan i zagna je zlog duha. Nakon toga je rekao. U moje ime. Džavo ili demon će napustit tijelo osobe za koju moliš. U prvom 
Na prvom skupu kojeg sam tad održava u Oklahome, došao mi je čova, hvala Tisusa, iz Arkanzasa, jedne noći na skup. I taj čova, fellow, možemo reći čovjek ili prijav, imao je tuberkulozu kičme. Hvala ti Isuse, različiti doktori su ga ispitali i njegova kičma je bila kruta. Njegova leđa su bila ko, znači, nepomična, kao daska. Ja sam položio jednu ruku na njegove grudi, a drugu ruku na njegova leđa i mogao sam osjetiti kako vatra skače s jedne ruke na drugu pomazanje. Stoga sam znao da je zao duh bio prisutan i da je on tlačio tijelo zbog čega su bili ti simptome koje medicina naziva tuberkuloza kičme što se tako očito je da mu je kičma bila kao daska to znači nije se mogao savinuti ili u vama super ha? ako vama nije super ja ne znam što će vam biti super hvala tebi Isuse ja sam, ja sam jednostavno odušeljen hvala tebi Isuse ja sam zapovjedio zlom duhu da izađe iz njega u ime Isusova. Ja se čudim čudom nekim nazovi kršćanima koji koriste svakojaka druga imena. Hvala ti Isuse. Imaju svakakve teorije kad jasno piše u cijelom svetom pismu Novog Zavjeta da zao duh ide na Isusovo ime i to je jedino ime dano vjernicima da se odnose prema zlim duhovima a nije li tako? I za sve drugo dakle, ja sam zapovjedio zlom duhu da izađe iz njega u ime Isusovo nakon što sam zapovjedio da duh izađe iz čovjekovog tijela ja sam jednostavno fulao i prešao sam u nevjeru Riječ Božja djeluje po vjeri. Kako sam promašio? Ja sam pitao čovjeka ako bi se mo, da li se može prignuti. I on je rekao da ne može. Nakon što sam izagnao zlog duha, kaže, ja sam promašio i prešao u nevjeru. Kako? Ja sam ga pitao da li se može. On je rekao da ne može. Ja sam mu rekao da proba još jedno, ali riječ Božja ne radi na probavanje, jedino radi na vjeru. Dakle, on ga je pitao je li može i na kraju mu rekao da proba. Hvala ti Isusi, kad meni danas ljudi pitao je li može, možda ili kao dajmo probati, ja znam da oni ništa neće primiti. Jer nit radi na moranje, nit radi na probanje. Hvala ti Isuse, radi na vjeru. Ja sam zašao nevjeru, govoreći tako, stoga zao duh nije izašao iz čovjekovog tijela i čovjek se nije mogao prignuti. Zamislio, Isus mu se osobno objavio, vidio ga je. Osobno mu je dao službu. Osobno mu je rekao da će mu dati dar duha koji se zove dar razlučivanja duha i osobno mu je dao posebno pomazanje i osobno ga je podučio i promašio. Zamisli ovo. Ja sam rekao da, 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 da pokuša hvalati Isuse i treći put da se proba sagnuti, ali dalje nije radilo. Čovjek se nije mogao sagnuti. Stoga sam ga poslao da ode nazad na svoje mjesto. Dok je šetao, jer on obično zove ljude da stanu u red kraj propovjedalnice, tamo su sve naravno redovi ljudi, ono kao stolice, dok je on šetao prema svom mjestu, pazi, Isus mi se pokazao. Ponavljam, nema puno slugu koji su s Isusom oko na oko imali službu. Dok je čovjek šetao, dakle ja bih htio da mi ovdje zastanemo, ovo vam je ključ. S tom razlikom da se nama Isus ne mora pokazati jer imamo riječ. Jer ono što je njemu Isus rekao kad mu se pokazao piše u riječi pa mi moramo sebi pokazati riječ. Ste razumjeli? Volimo te Isuse. Dok je čovjek odlazi, ovo je ključno što vam danas imam za reći jer to je kako riječ Boža radi gdje mi moramo napravi popravke da izađemo iz probavanja i ako možeš čuj. Tako je mene pitao, znaš, ne znam je li, baš u Osijeku su me pitali prošli put, ne znam je li bi Isusu bilo teško ko će se ljudi, pa evo ako bi možda moglo, kad me već od ovog izliječio, je li bi možda, evo, ja gledam i je stvarno se mislim čoveče Isuse, hvala tebi Isuse, upomoć Isuse. Pa 
fazi, dakle on ga je poslao, on šeta ide prema svome mjestu i dok je hodao prema, prema svom mjestu, Isus mi se pojavio i rekao mi je, pazi ovo, ovo, ovo je, znači ovo je jedna od najvažnijih stvari koju sam ja primio od Kenneth Hagena. Ovo. I nije li veličanstveno da ćete vi ovo sad čuti, da će biti snimljeno, pa možete više puta čuti. Hvala tebi, Isus. Dok je on hodao, a ja u ne, neuspjehu, kaže Kenneth Hagin, vlastitom krivnjom, jer iako imam vlast i imam poduku, ja sam djelovao u nevjere, Isus mi se pojavio i rekao mi je, rekao sam, u moje ime će demone biti izbačeni. Otjera ih u moje ime. Ja sam odvratio Isus i rekao sam mu, ja znam da se ti rekao, hvala ti Isus, ja znam da se ti to rekao, ali demon nije napustio čovjekovo tijelo. Isus mi je ponovo rekao, ja sam rekao da će demoni na moje ime, u moje ime izaći iz čovjeka. Otjeraj ga u moje ime. Ja sam rekao, znam da si to rekao Isuse, ali zao duh nije izašao. Ja, Isus mi je ponovo rekao. Ja sam rekao, u moje ime zli duhovi će biti izbačeni, otjera ih u moje ime. Ali ja sam opet rekao, gospode, znam da si to rekao. I onda sam shvatio što mi je Isus pokušavao prenijeti. Onda sam shvatio. Dakle, vi ovo morate shvatiti. Isus nije rekao da će možda izaći. Isus nije rekao da će se s vremena na vrijeme neki zaoduh maknuti. Isus je rekao, hoće se maknuti. I dok mi to ne vjerujemo, doista u srcu i ne djelujemo u skladu s time, oni se neće maknuti. Nama je dovoljna jedna rečenica, to je Marko 16.17. U moje ime izgonit će zle duhove gotovo. Mi se moramo ponašati kao da je to tisuću posto tako. Da je nama to potpuno živo. Da nemamo nikakve sumnje. A nije teško, jer Isus rekao. Kad sam ja shvatio što mi je Isus pokušavao prene, zvao sam čovjeka hvala ti Isuse da stane ispred mene i rekao sam oslobođen si i rekao sam sagni se i dotakni svoje prste. Ovaj put mu nisam rekao da pokuša. On je to učinio i potpuno se oslobodio. Sumnja, sumnja mi je ukrala vjeru. Nije dovoljno tamo stajat ili sjedit i slagat se i govorit amen. Vi morate biti vršitelji riječi, hvala ti Isuse, da bi vaša vjera bila djelatna. Nije dovoljno samo amenovati slagat se, vi morate riječ primijeniti, ponašati se kao da je ona doista tako hvala ti Isus i tako ona radi. Kaže, hoćete li prestati sumnjat i započet djelovat, tamo smo stali prošli put, zdravlja što se tiče važi za vlast hoćete li prestati sumnjat i započet djelovati u skladu sreći jeste li spremni prestati pokušavat učeni da riječ Bože radi hvala ti Isus ne dozvolite da vas sumnja pokrade za ono najbolje što Bog ima za vas amen ali ponovit ćemo najvažnije, jer ovo je doista, doista, doista važno. Dakle, čovjek stoji, ovo pokazuje našu situaciju. Ja vas molim da provedete vrijeme promišljajući ovome, jer sve je bilo rečeno samo zbog ovog. Čovjek stoji ispred nas i ima zlog duha koji je uzrok njegovog teškog fizičkog stanja on ga veže i tlači mi znamo da je ta bolest ili bolest da je to sveza ili lanac ili okov sotonin po luki 13.16 i mi imamo vlast trga te jarmove mi imamo vlast oslobodi čovjeka Isus nam je dao je samo primjer on ima izrazitije vodstva ali ista stvar i on se molio za njega i izagna je zlog duha ali nije se ponašao s time u skladu i dok je 
ukrivno je vjeru i zao duh nije izašao. Pazio, i Isus mu se objavio i podsjetio ga. Rekao sam. To vam je ključ. Rekao sam. Vi sebi morate ponavljati, vi morate sebi hvalati i se govoriti, vi morate stajati pred tom riječu dok ne shvatite tko vam govori, što vam govori i zašto vam govori. Rekao sam, u moje ime zao duh će hvalati Isuse, napusti čovjeka, istjeraj ga u moje ime. Kaže, znam da si rekao, ali nije zašao. On mu ponavlja, rekao sam. Svaki put moj ovdje to ne piše, svaki put moj glasnije ponavlja. Rekao sam, u moje ime, zao duh mora izaći, istjeraj ga u moje ime. Kaže, znam da si rekao, nije izašao, opet ga ne čuje. Kaže opet, Isus, rekao sam, svaki put glasnije, ja sam rekao, u moje ime, mora izaći, istjeraj ga. I onda je shvatio. Onda više nije pokušavao. Nije probavao, nego je djelovao u skladu s riječom, kao da je nepobitna istina. E, samo tako riječ radi. Važi za blagoslov zdravlja, važi za milost i blagoslov vlasti u imenu Isusa Krista. Pa onda nastavljamo sutra kako to bude vodio. Bili ste odlično slušateljstvo. Hvala ti Isuse, je vas ovo zateklo. Amen!